ഓഖി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കൊച്ചിയിലും കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനായി നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടിയന്തരമായി കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിവിധ തീരങ്ങളിലേക്കായി ചിതറിപ്പോയിരുന്നു ഇവരെ കണ്ടെത്താനും തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് കൊച്ചിയിൽ കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു ചുഴലിക്കാറ്റിന് മുന്നേ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയവർ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് പല പോർട്ടുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചുവിടെ കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും കഴിയുമാറ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകെ നാല് മേഖലകളിലായി കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിൽ വരെ കാണാതായവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് നോർത്തിലേക്കാണ് ഒഴുക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മേജർ കൺട്രോൾ റൂം എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആ കൺട്രോൾ റൂം മേജർ ഇവിടുത്തേന് പുറമെ കൊച്ചു കൂടി കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ കെ അംബാടി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർണാടക ഗോവ എന്നീ ഹാർബറുകൾക്കായി കെ കെ സതീഷ് കുമാർ ലക്ഷദ്വീപിൽ എം എസ് സാജു എന്നിവർക്കാണ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ ചുമതല ഓഖി ദുരന്തം വിരിച്ച് ആറ് ദിനമാകുമ്പോഴും നൂറോളം പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എസ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരം